ce que personne ne mange, ni nous, ni nos animaux, trouve encore preneur. Ça, c'est le travail de Bruno. Il est directeur des abattoirs du sel en Corrèze. Une fois les morceaux consommables vendus, il trie le reste. Vous voyez ces boyaux qui vont être utilisés pour faire des cordages, des guitares, des violons ou autres. Voilà une, une des autres utilisations qu'on peut faire avec le, le porc. Encore euh, une autre utilisation avec les oreilles, voilà, qui destine à la fabrication de produits cosmétiques, des masques pour euh, les cheveux, des crèmes euh, visage. Vous voyez, ce, ben c'est ce qu'on appelle euh, le, le gras, hein, c'est du gras, vous voyez. Hein. Je, je vous fais noter l'aspect euh, gras et très tendre de, 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 ce, de, ce, de cette partie du porc et qui euh, eh bien, se destine à fabriquer le rouge à lèvres, le rouge à lèvres que, que, le, que ces dames utilisent grasslant et qui vous permet, lorsque vous vous embrassez, eh d'avoir un port entre vous. Aujourd'hui, c'est justement du gras que Bruno doit livrer à un laboratoire cosmétique. Nous n'avons pas été autorisés à filmer cet état de la transformation du porc, mais dans cette pharmacie, la propriétaire nous confirme qu'on trouve bien du gras de porc dans les rouges à lèvres. Pratiquement tous les, les rouges à lèvres sont faits avec, avec de la gélatine porcine. Et dans une pharmacie, du cochon, on n'en trouve pas que dans les cosmétiques. On trouve euh, de, des médicaments à base de porc, soit euh, le médicament en lui-même, soit l'enveloppe du médicament qui est composée de gélules. Chaque fois, comme vous pouvez le constater, on a euh, euh, cette pellicule est faite à base de gélatine. Si vous ne mangez pas de porc pour des raisons religieuses, pas de panique. Gabriel El Fassi est rabbin en banlieue parisienne. Il est très clair, quelle que soit la religion, quand il s'agit d'un médicament, il n'y a aucune interdiction. Toute religion qui se respecte euh, se doit de soigner ses malades. Donc euh, à partir du moment où euh, il y a, on va dire, un remède qui a été prescrit par, euh, par son médecin, euh, que, que cela contienne euh, une matière grasse animale qui est infime, qui est presque, on va dire, inexistante, il euh, n'y a aucun problème, on peut, on, on peut avaler donc, ce genre de médicaments, je prends l'exemple de la gélule, bien sûr. Le cochon est donc omniprésent dans notre vie quotidienne. Désormais, vous regarderez vos pilules, vos crèmes hydratantes ou vos rouges à lèvres d'un autre œil.